はいどうも,ーどうもータールマンですということでハロウィン人狼始めたいと思いますよろしくお願いします意外と静かなんだこれもうもうすでにカオスなんですけどとりあえずねいろんな方集まってもらってハロウィンということで、えー、人狼企画やっていきたいと思いますよろしくお願いしますどんな人が来たか多分皆さんも知りたいと思うのでまあちょいちょいあの皆さんに一人ずつ自己紹介してもらおうと思うんですがとりあえず1回目は人狼簡単に言えば練習させてもらって12人村なんで少し時間がかかるんですけどお付き合いくださいで2回目は1回目の練習を踏まえて皆さんに、えー、本気で殺し合いをしてもらいたいなと思ってますで一応ですね人狼横側,横側,横側、えー、村人側って分かれるんですけども勝った陣営の方には私から出演料も込みというかあの賞金として勝った陣営の生き残った方に1500円ずつプレゼントしたいなと思うんでちょっと少ないんですけどねよろしくお願いします静かはいお願いしますということで、自己紹介をしてもらいたいと思います。自己紹介が終わったら、うちのクランプの方からルール説明をしていきますので、よく聞いて、えー、ゲームに備えてください。それでは、養女しおさんから短めでどうぞ。はい、天美と申します。よろしくお願いします。短い。いい次8番。はい、8番、ミラクちゃんです。本当はアイっていう名前でやってます。普段はミラティブの配信とかして、声してます。よろしくお願いします。うちのうちに入んねえか9番お願いします。いますはい、えっ、ー、と普段は林原めぐみさんの声真似をさせていただいてます。えー、前回もお邪魔しました。桜子です、えー、今回ちょっとワンピゼとしてなんですけど、ゾロ、えー、サボシャンクスこの人たちを潰していこうと頑張ります。よろしくお願いします。帰れ帰れ。10番さんお願いします。皆さんこんばんは。普段はタオルマンチャンネルで、えー、モンスの、えー、配信サポートをしております。ようさんと申します。本日はよろしくお願いいたします。11番さんお願いします。ますこの帽子をお前に預ける。俺の大切な帽子だ。どうも池田さんの声真似をさせてもらっている花声と申しますかっこよ。人狼初心者で人生で初めてなんで頑張ります。はい、どうぞアムロ君。12番さんお願いしますどうやら革命軍は飛ばされたみたいだがエースもらうぞお前の技ということでどうも古谷さんの声真似させてもらってますどうもおまれです以後よろしくお願いいたしますありがとうございます,います、えー、2番の方お願いします,、えー、お願いしますはいどうも皆さんコンブーブーちゃんです普段はモンストの配信を YouTube でしてます人道初めてなので頑張ります。よろしくお願いします。サンバさんお願いします。お願いします。はい、皆さんこんばんは。えっとタオルマンチャンネルの荒野行動の方の配信サポートをさせていただいてます。バドガと申します。よろしくお願いします。四番さんお願いします。お願いします。はい、タオルマンチャンネル四番バッタークランプです。<笑>人道はウィル専門なんですけど、まあ見てるだけあってちょこちょこわかってるんで何かわかんないことは聞いてください。はい、五番さんどうぞ。はい、こんにちはパルティアンです。普段はえっ、ー、と荒野行動でマネージャーさせていただいてます。人狼初めてなので緊張してます。よろしくお願いします。六番さん、鳥をお願いします。大鳥を務めるのは麦わらの一味のゾロだ。剣士やっている。今日はルフィの代わりにお前らを倒しに来た。俺を楽しませろよ。というわけで、よろしくね、おめえら。三千世界へかっこよ。<笑>皆さんありがとうございます。えっ、ー、と、皆さん、えー、自己紹介聞いていただいたんですけど、概要欄に皆さんのツイキャス、ツイッター、全部載ってますので、気になる方は、えー、どんどんフォローしてください。よろしくお願いします。あの多分皆さん、気さくな方なんで、すぐフォローしてくれると思うんで、フォローしてね、ずっといいねをしてると、この人いい人だなと思って、どんどん絡んでくると思うんで、特に赤髪さんなんかは特に、皆さん、興味ある方は、ぜひフォローしてください。よろしくお願いします。ということでじゃあクランプさんルール説明お願いします,しますはいまずじゃあ簡単に説明しますけどえっ、ー、とオカミが3人えっ、ー、と村人が4人えっ、ー、とカリウドが1人占い師が1人ハンターが1人ヨウコが1人えっ、ー、と霊能者が1人になってますまずどうやったらじゃあ勝ちになるのって言ったらえっ、ー、と村人はオカミおよびヨウコを殺したら勝ちになりますで、ジノジエに関しては、えっ、ー、と、ヨーコまたは村人と
人狼の数が同じ数になったら人狼の勝ちですはいで陽子の勝ち方はゲームが終了時に生き残ってたら陽子は勝ちになりますで陽子の場合は占い師に占われると死にますその代わり人狼に噛まれても死にません基本的に、まあ、皆さん初心者なんで簡単に説明しますと各役職と呼ばれるのが、えー、と4人い,いますけども人狼陣営は基本的に役職になりすましたり村人のふりをしたりして、えー、と村に紛れるっていうゲームになりますでバレないようにするで村人はその隠れてる人狼を釣るっていうのが簡単なゲームの流れですで初日、えー、と2週、えー、と1人1回ずつ1人2回喋れますで2日目以降は1人1回しか喋れないのでその時に考察をたくさんして釣られないようにしましょう、はい、ワンポイントアドバイスなんですけどもし人狼陣営になった時は、えー、と必ず占い師は1人偽物で出,す出した方がいいですってこんばんは,んばんは、えー、と白の、えー、と本当の真の占い師に占いさせてしまうと,、えー、と破綻してしまうのでそこだけ気をつけてくださいはーいはーいはーいはーいはーいはいあとは役職は多分、えー、と前もって説明して書いてあったのはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいじゃあとりあえず殺し合いをしてもらいたいと思います。よろしくお願いします。とりあえず皆さん、あの自分のターンでまあ一生懸命喋っていただいて、多分ね、思いのほか時間が少ないなって思うと思うんで、まあ視聴していただいて、最後まで残って自分いっぱい喋りたいって方は、どんどん喋ってください。で、生き残ってください。で、最初にやられちゃうと待ち時間が長いので、その方は自分のディスコに来てもらって、一緒に考察しながら楽しみたいと思うんで、遊びに来てください。よろしくお願いします。じゃあそれでではえー、皆さん行きたいと思います。今しか喋れないけど喋りたい人いますか大丈夫ですか,ですか,ですか,か頑張ります、えー、ちなみに見てるから初見,初見さんたちいっぱい見てる方ありがとうございます。えー、とですね、ブーチャンネルさんもうちょっとで1000人なんで,なんで、できれば概要欄からチャンネル登録してあげてください。1000人もうちょっとで超えるんで、ぜひめっちゃ可愛い子なんでよろしくお願いします。とりあえず、本当にサボさんとか、えー、シャンクスさんとかゾロさん、最初に釣られたら見てる人がっかりしちゃうんで、その辺、あのレンさん、テンミンさん、えー、バドガーさん、クランプさん、空気読んでくださいね。よろしくお願いします。ね、それでは長くなってしまうので練習いきたいと思います皆さん頑張りましょう夜が来ました目を閉じてください頑張りますありがとうございます、えー、好きな方、えー、応援してください、えー、今待ってる間に言います概要欄に出演者の紹介を全部書いてあります皆さん気になる方はぜひあのフォローしてあげてくださいさあ皆さんね誰が人狼か想像しながら、えー、考えてください私が人狼かもしれないですしね朝が来ました昨夜は誰も死にませんでした。誰からだろうね。一番。のプレイヤーは発言してください。はい、どうも,ーどうもー。皆さん、おはようございます。タオルマンです。えーと,ね、えーとですね、この村始,始まって以来の、えーえー、いい天気でございます。今日は折り柄もよく皆さん集まっていただいてありがとうございました。えーえー、私、えー、職業はパン屋でした。ありがとうございます。皆さんに今日も熱いパンを届けていきたいと思うので、ぜひ話しながらでいいので、美味しいパンをかじっていただければ幸いでございます。はい。皆さんね、冷めないうちにぜひ食べてください。えー、回っていくときに喋っていただくときに美味しかったと一言言っていただければ、私のパン屋もがあのやる気が出ますので、皆さん頑張ってください。ださい私はパン屋ですよ。はい、よろしくお願いします。二、はい、番のプレイヤーは発言してください。はい、初めてなので、どこまで喋っていいかわかんないんですけど、村人陣営です。で、私のしょ職業、<笑>絶対職業いらないよね。えっと、私はお花屋さんです。<笑>パン屋さんって一番のタルマさん言ってましたけれども、ちょっとパン屋っていうのはやっぱ。怪しいんじゃないかなと思います<笑>。根拠はないです。はい、次行きます。お願いします。もうそれだけで怪しいの？のプレイヤーは発言してください。はい、皆さんおはようございます。バドガーです。私は村人陣営です。で、職業は何かというと、あの何かな私
。のりこの。ね、内緒にしとく。<笑>それだけ言っとく。でも、あのー、みんなのために、私は。頑張って歌います。はい。いつ歌うかはわかりません。考察が進まねえぞ。はい、あの皆さんのあの話を聞いて考察していきたいと思います。よろしくお願いします。4番のプレイヤーは,は発,言発言してください。はい、おはようございます。グランプです。えっ、ー、と占い使用します。9番さんのさくらこちゃんが白です。白、さくらこさん白,白です。で、パン屋さんいましたよね。で、みんなにパン配るって言ったんですけど、もしパン届かなかったらもう偽物ですよね。もし今日パンが届かなかったら<笑>パンが届かなかったらもう明らかにこうパン屋じゃないってことなんであの皆さん、まあ、あのとりあえずまあ1周目終わってくらいにパン届かなかったらあの怪しんでくださいで花屋さん買いに行きますよ花はいでは2周目ちゃんと交達します5番のプレイヤーは発言してくださいはーいえ声聞こえてますかこれ大丈夫ですか聞こえてますよ私は霊能者ですなので狩人の方は守ってくださいえっ、ー、と対抗でなければ進行役をさせていただきますよろしくお願いします六番霊能者ね霊能者ねプレイヤーは発言してください,ださいえおはよう村人なんだけどよ<笑>俺は釣りがしてんだ俺は特に何もなかった狼がいるんだったら早く名乗り上がれ<笑>男らしく正面から来い以上だ<笑>以上だ7番かっこよのプレイヤーは発言してくださいどうあの、よいよしよこと<笑><笑>あの、私は誰だよこいつ仕事してないんで、なんと言えませんが、<笑>あの、しっかりちゃんのお,お,おかけをしております。<笑>あの、なんで。ちょっと、さくらこちゃん、ちょっとどんどん追っかけましたけど、<笑>思います。どうも、よろしくお願いします。8番。何言ってくれるの発言してください。はい、おはようございます。8番、みどきちゃんです。村人陣営でした。<笑>職業か。職業、なんだろう。うーん。まあ、なんか、なんだこれ。な,なんも話すことない。どうしよう。あー、ちょっと。じゃあ、トゲピーの真似をします。うん。チャキー<笑>かわいいプレイヤーは発言してください。いいえっと、おはようございます、えー。声聞こえてますでしょうかちょっと幼女さんが危ないかなと思ったんですけど、それを置いといて、パン美味しかったです。私の職業は、まあ、村人ですね。そして、動物園の飼育員をやってます。<笑>えー、ちなみに、飼育している動物は、エリオモテヤマネコです、えー。2周目からちゃんと考えていきます。よろしくお願いします。かわいい。10番のプレイヤーは、ここで休憩できるよねおはようございます私も占い仕様をさせていただきます、えー、おお。七番白把握をよろしくお願いします七番白だって番とおそらく職業をかぶっているので今回は四重の精査もしくはこれから話される十一番十二番さんも、えー、もしも占い仕様が出てくるようであればその天使でしたね占い精査になるかと思います、ね、一応私は真を突強く主張しておきます以上です十一番、うんのプレイヤーは発言してください。いや、諸君。うわ。私はシャー・アズナブルである。かっこいい職業はジオン軍で、<笑>シャー専用ザクを乗っている。いいか、お前たち。俺の職業などどうでもいいだろうが、これだけは言っておく。俺は、帽子屋だ。12番。どういうことのプレイヤーは発言してください。革命軍。サーボだ<笑>職業ね革命軍としか言えないんだけどまあまあとりあえずやっていこうぜ一番のプレイヤーは発言してください私のパン美味しかったですか私のパン美味しかったですか,かぼ私の師匠が朝配れてて全員に配ったはず,たはずでも誰も食べたって言ってくれない,れない私のパン美味しいって誰も言ってくれない,れないこんな村嫌だよ,んだよこんな村嫌だ,嫌だもう嫌だ,嫌だ私のパン食べたって誰も11人もいるのに誰も言ってくれない信じられない信じられないただ私占い師っていう人2人いるそれ私信じられない
どっちかが偽物だと思ってる,ってる特に4番, 4番あいつ絶対黒,黒<笑>ただ単に黒,に黒私のパン屋の前で美味しくねって言ったあいつが黒間違いない,間違い,ない2番のプレイヤーは発言してくださいはいえっとパン届きましたありがとうございますおかわりくださいで真面目な話をすると4番10番が占い師かぶってて本当は一人なんですよねなので私は次の発言をちょっと楽しみにしたいと思いますでもそこを選ぶのも良くないですよね多分ちょっと私あんまよくわからないのでぜひ詳しい方はいい感じのアドバイスをまずいぞクランプバニバナになるんだこれよろしくお願いします三番のプレイヤーは発言してくださいいやおかしいおかしいんだけど私パン届いてない<笑>えみんな届いたの嘘ふざけんなよ届,ん、ね、なん届けたやん一番怪しくない届けたやんまあまあそんなことはさておきです、ね、届けたやんあまあ一応あの四番十番さんの占い師お二方あの占い師ということで私もちょっとねその二回目の発言お二方の二回目の発言ちょっと聞けないままの自分の発言なんでちょっとうんどっちなんだろうっていうのはまだわかんないんですけどこの後のちょっとまあ4番、30番その発言を聞いてあとそのその他の方々の発言も聞いてあの決めたいと思います。はい、ツロとしてる。のプレイヤーは発言してください。はい、僕が真の占い師ね。で、10番さんがね、今日40の精査って言ってたけど、今日40精査しちゃって村人ってどっちが真か偽物かなんて1日で分かるわけないじゃないですか。で、真釣っちゃったら。どうするんですかっていう話になるでしょ。ようこそもう殺す殺せなくなるし、こういう明らかに言ってることおかしいですよね。ね。お隣さん。お隣さん。はい。パン届いたでしょ。あ、パン届いてません。しかも僕なんか今届いてないですし、はい。お前私の客が食ったよ。<笑>店の前に行ったって言ってる。店の前なんか行ってないですからね。もう言ってることがやっぱもうちょっとひょっとしたらもう新しく来てる人にしか配ってないのかもしれないですね。まあ、おの考察の時間ないじゃん。まあ、一応今日はグレーからってことで、グレー好きなとこ入れるのがベストです。五番。のプレイヤーは発言してください。パン、あの、ごめんなさい。あの画面見てなくて、パン届いたかどうかちょっとわからないです。ごめんなさい。やめろあの、でも、自分、霊能者なんで、あの、本当に守ってください。まあ、自分怪しかったら、あの、害はない。じゃねえなー自分自分いけること考えてるしうんなんて言っていいかわかんないけど自分<笑>霊能者です本当に<笑>次行きまーすそうかそうかのプレイヤーは発言してくださいパン屋に霊能占い師革命軍四皇和の国見てて面白そうだななんかでもパン屋が四が黒とかなんとかやろう言ってたけどよお前黒なのかいやだめろ違うよ十もなんか同じようなこと言ってたよなとりあえずみんな泳がしてみねえかこの四と十をあとパンうまかったぞやろうおめはねえのか七番のプレイヤーは発言してくださいあの私特にまだパンが届いてないです最近ここ最近カップラーメンしかたちょっと食べてないんでちょっとうううあいつが一番安いだろうよ久しぶりあの四番と十番がうら占い師で対抗してるということでまだ私には全くわ,わからないじょじ状態ですなんでもうこ,こ,これからにかかかかけたいと思いますあのなんて言ってんのしゃしゃしゃしゃくだだだ大好きです八番のプレイヤーは発言してください。はい、みんな、二十目ですね。多分、五番さんは、ゼノンさん、その、真面目に、真面目に話します、二十目なんで。えっと、四番さんと十番さんが、七番さの対抗も把握しました。四番さんが九番さんにしろ、十番さんが七番さんにしろも把握しました。で、五番さんが霊能者っていうのが一人だけなので、私は五番さんを信じたいと思うし、五番さんのことを守ってほしいなって思っている。プラスで言うと、それ以外のグレーから今日は釣った方がいいっていうのは4番さんが言っている通りだなって思うから、<笑>占い師さんにどっちかに手をつけるっていうよりもグレーに手をつけ、プラスで言うと7と9番さん、願わくば
逆の方の占い師白の結果が出た占い師さんが両方占ったら白が2人できるから村も安心かなって思ったかな以上ですかわいい9番のプレイヤーは発言してください,ださいえっと最近家に干してあったパンツが盗まれましたその犯人も一緒に見つけたいと思ってますやめろ、えっと、そうですね私、まあ、4番さんと今10番さんが今のところ占い師って言ってるんですけど、まあ、私的にまあ村人っていう立場から言わせてもらうとやっぱり4番さんは白だと思ってますはいえっとまだこの後の会話もちょっと見つつえー、見ていきたいと思います10番のプレイヤーは発言してくださいはい、えー、みんなみんなチャット欄の人誰釣りたいか言ってください、あのー、私投票するんで出てえっ、ー、と申し訳ないけどちょっと僕も十人村っていう状態をまだ把握できてなかったのでちょっと緊張もあってそういう早計な判断をしてしまったんですが確かにえっ、ー、と霊能がいる状態であれば、ね、えっ、ー、とグレーから吸っていて色味していって、えー、潰していくっていう方がいいというのでちょっと同調する形にはなってしまいますが今日はグレーからえっ、ー、と行こうかなと思っておりますえっ、ー、とちょっとまた2十、えー、2日目以降えー、と考察の方はきちんとしていきたいと思っております。以上です。11番のプレイヤーは発言してください。ささい何をお前たちはそんなにいがみ合ってるんだ。<笑>そんなことはいいが、そんなお前たちに俺が作ったこの帽子をお前に預ける。<笑>俺の大切な帽子だ。いつかきっと返しに来い。<笑>立派な村人になってな。と<笑>いうことで、俺は普通に。酒を飲みたいんだが<笑>どうかね革命軍のサボ君十二番のプレイヤーは発言してくださいまあ汚ねえ帽子はいらねえんだけどさうーん誰が黒だろうねまあ釣りたいやつを釣ればいいんじゃね<笑>そういう問題じゃねえよ誰だろうねいや絶対さ絶対さお隣さんが怪しいってここだよ、ここ。あれやべ、触れない。あやべのプレイヤーが選ばれまうわーやめろのプレイヤーは発言してください。なんなんだよ、この村。なんなんだよ、この村。この村。私、私、国からこの村に来て、この村の人に美味しいパンを食べてほしくてここに来たのに。いきなし、いきなしみんなで酔ってたかってキュッてして。お前ら覚えとけよ。お前ら覚えとけよ。絶対に俺の隣に住んでた4番は絶対にケムチクジラだったぞ。あいつは絶対に人間じゃない。人間じゃないよ。人間じゃないぞ。夜が来ました。目を閉じてください。なんか相談してるんですよ、横でね。横でね、横でなんか相談してるんですよ。皆さん、見てる皆さん。見,れて見てる皆さん、もうね、大体分かったと思うんですけどね。ああ、面白いですね。ああ、面白いですね。いやー、ドキドキです。ドキドキです。いやー、ドキドキですよ。ああ、びっくりした、びっくりした。ああ、びっくりした。朝が来ました。うわ、熱々。昨夜死んだのは、10番。ですよね。パンも肉まんも売ってるコンビニ店員です。はい、ですのプレイヤーは発言してください。ださいこれは俺からか。そうだな一番のタオルマンさんと十番の殲滅天使ネンさんお疲れ様です<笑>だが関係ないよ間違いなく人狼は残っているお前たち気を引き締めて考察するんだお前もなお前たちには連邦軍のアムロとジオン軍のシャーズナブルがついている十二番のプレイヤーは発言してくださいそうだなとりあえず誰が人狼なのかまだわからんのだがシャアお前に託すぞ<笑> 2番のプレイヤーは発言してくださいはいおはようございますなんか占い師と言ってた方が死んじゃったのが多分なんかのキーなんだろうけど私にはもうこれ以上考える力がないのでこの後の皆さんの意見を聞いてそれっぽい人を見極めようかなと思っておりますでもなんかパン屋さん結局パン屋さんで村人なのかなんなのかわ<笑>かんなかった
です。はい。<笑>皆さんの考察。今喋ってるブーチャンネル、あの、概要欄に載ってますよ。三番。のプレイヤーは。発言してください。十番さん。まあ、投票ではなく、噛まれて。お亡くなりになったのかな。それともまた別わかんないこの辺ちょっと私ごめん詳しく調べるの忘れてたでも十番さんがもし占いして噛まれて死んだんだったらあえて言わないけどありだよね<笑>どういうことやねんまあ7番は多分白なのかなってちょっと思ったりもしたんだけど他の皆さんの情報がちょっとまだわかんなくて村人陣営さんなのかがねわかんないんでちょっともうちょっと皆さんの発言を聞いて考察していきたいと思います4番のプレイヤーは発言してください。いや、十番さんにやられたわ、これ。僕が死んで、七番さん白。これ、地紙ですよね。これだ、だ村目線も、俺、疑うしかないじゃないですか。<笑>で俺、釣られるって。真の占い師を自らブラブトに殺させるって。<笑>いやいや、これ怪しま、こうこういう考察させるっていうのが目的であって、はい。だから結局。結局こうなるんですよ、怪しまれるって。それは10番さんの作戦ですよね。ああ、今日僕釣りは飲みたくないけど、まあ、村目線安定取るんだったら僕釣りはしゃあないと思ってます。まあ、本当に僕の心に陰で欲しいですよ。もうそれも僕の気持ちを組んでください。以上です。5番のプレイヤーは発言してください。はい、おはようございます。まあ、1番のタワルマーさんは、えっと、村人陣営でした。で、占い師と霊能者がやっぱ一緒に現れちゃったもので、私を守ってくださいって言っちゃったものだから、カリウドの方は私を守ってくれたと思います。で、まあ、4番さんの裏考察もありなんだと思うんですけど、まあ、普通に考えたら、占い師が2人出て、占い師の片方が消されちゃいましたとなりましたので、占い師はやっぱり。あの人類にとっては敵だからやっぱり消しておきたい存在だと思うのでなので消されちゃったのかなって本物の方が消されちゃったのかなって思ったんですけど裏どうですかねわかんないですまあタオルマンさんは村人でした6番のプレイヤーは発言してください,ださいよくわかんねえけどよよお前まさか血の匂いがするよ<笑>お前、犯人だろ。<笑>って言ってもまあ、おお、髪がバカすぎるようにも見えるんだけどよ。どうもお前ら。7番のプレイヤーは発言してください。言ったとおり、あの、さっきのさんのパ,パ,パ,パンチがなくなったとか言ったんですけど、僕、あの、<笑>あの、おかげであって、まあ、ちょっとストーカーはちょっとしたことあるし、<笑>すみません、あの、パ,パ,パンチは<笑>ルルルしたことないし<笑>そ、そんなに、そんな僕は、そんなに悪い人じゃないし、<笑>あ,のあくまで、ちょっと見守ってるだけで、<笑>私は、じゅじゅじゅじゅ、幸せなんで、あの、もう僕はあの、じゅじゅじゅじゅじゅじゅじゅじゅじゅじゅじゅじゅじゅじゅじゅじゅあとタオルマンを敗北者だけ。八番のプレイヤーは発言してください。完璧。さくらこさん、私が間に入っててよかったですねっていうのが率直に思っています。が私がいなかったらどうなっていたことやらちょっと怖い映像が流れそうで怖かったです。はい。九番のプレイヤーは発言してください。えっと、本当に、隣じゃなくてよかったなって思います。えっと、それから、7番さんが履いているパンツ、えー、私が以前履いていたパンツと同じでした。えー、犯人は、えー、そこの犯人はおそらく7番だと思います。えー、っと、<笑>うーん、今のところ、狼さんが誰なのか、いまいちわからない状態ですね。この後もずっと皆さんの話を聞きながら、えー、判断していきたいと思います。はい。投票を始めてくださいんんそうか、一回しか発言できないのか。ヨウさん。はい。あなた死んだね。ですね。だよね。多分ね。<笑>そう思ったよ。いやー。いやー、ってか、ちょっと12人村把握しなかったんが痛い。4番のプレイヤーが選ばれました。押せてない人結構いるね、でもね。ああ、見たいですね。あれいくらさんだ !4 番。のプレイヤーは発言してくださいこれでかいね
や、安定進行なんで、でね、僕釣りは全然思います。はい、ただ、えーと、これで僕の芯を完全に消して、えー、と白先、まあ、数少ない情報の白先を疑って村同士が争うのだけは、ちょっとやめてほしいと思ってます。まあこれで多分霊能が噛まれるんで僕の白も証明できないんでえっ、ー、と村はがあ,あと陽子陽子も僕殺せなくなってしまったんで、うん、村で陽子、えー、と見つけて釣らないと陽子の勝ちになってしまうんでそこもまた踏まえて頑張ってください。だ今日霊能噛まれるのはもう仕方ないですよね。カリドは絶対霊能守ってますからね。あーはい、村頑張ってください。以上です。汚ねえな。ようさん、ね。夜が来ました。目を閉じてください。霊能者でバレちゃうからさ、あいつ。まあですね。ほら、来いや。見なさいよ、もう死んだんだからいいんでしょ。ねえ。いや、これ霊能噛んでくれないと困るっす。ね、ねはい。いや、そうっすよ、ね。あんた、狼でしょ。そうです、狼で。だよね。はい。ですよね。<笑>あのー、まあこの三僕が狼って言ってよかったと思います。<笑>はいこんばんはアメちゃんいらっしゃい。はいいらっしゃい。今回これ面白くなったよこれでよかったと思います。はい。まああの死にあの死にましたからね。もう今日は僕死ぬんで。これで今日のゲストの皆さんがどう動くかね。そうですね。あと人六人残ってんだよね。はい二、ねはい、人残ってます。はい。まだカリウドしてないんで。カリウド使用してないけど霊媒師が出ちゃったんだね。だ本当はこうやって使用した時に。ですね狼がカリウドで使用してくれたらもっと面白くなる、うん、その辺はやっぱ動きが分からないんででも面白かったよ、うん、朝が来ましたもうちょっと喋りたかったけどねいやだから俺は遺言でカリウドを噛めよっていう、ね、昨夜死んだのは汚いわ<笑><笑>まあまあそうなるわな、はいうん、それは多分2人に伝わったけど、ね、遺言が、はい、6番のプレイヤーは発言してくださいいやー狼が見つかるのも時間の問題だよな。霊能は必ず俺が守る。消えてんじゃねえか、おいどうすんだよもう手がかりも何もねえじゃねえか<笑>お前ら、頼むから、早く見つけてくれ。いや、自分で彼、頭が痛えよ。いや、言わんちゃいけない。のプレイヤーは発言してください。また美少女が一人死んでしまった。くそ、これはポクリとって、とても悔やまれることですね。あの、あの、私は、さくらさくらさんの美少女は何でも好きなんです。この辺で申し訳ないです。あと、パンチュー、パンチューは、あの、さくらさんのちょっと趣味を。ちょっと買いましたうう奪い消して、奪ってるのはありません。あ、死んだからこっち来て大丈夫ですかねあ、大丈夫ですよ。まあ、ここここはーい。もうそろそろ。お疲れ様でーす。お疲れ様です。今変態がしゃべってるかまあ、このまま要所を伺っていきたいと思います。8番。のプレイヤーは発言してください。発言してください。<笑>はい、いやごめんなさいね、あの、神を見るのは。ちょっと真面目な話。<笑><笑>まあ、いたしかたないのかなと。ふくらこさんのパンチを盗んだ犯人ではあるが、まあ、村側の。このメンバーのこっていうのは。十番さんが、まあ、あ四番さんが。言ってた通り、十番さんが狼だとしても、結局七番さんは村。村のところで。でやりに行くんだったら。ようさん、ちなみに誰。だからね、ね。えっと、バドガーさん占いました9番のプレイヤーは発言してください。えっと、7番さんの履いていたパンツなんですけど、私、結構下着にちゃんと名前を入れとくタイプなんですけど、まあ、明らかにあの、サカラポって書いてありましたね。やっぱりそこの犯人は7番さんだと思ってます。うんうん、えっと、裏返しになった場合、黙っといた方がいいんですかね。考え方ですね。12番さんないのかなって思います。うーんとそうですね、なんか特別、うーん、どうなんだろう。うーん、まだちょっと、キツネさんが誰なのかも全然わからないし
11番さんもなんか本当謎大きい全然内容が入ってこないのでちょっともっと話を聞きます11番のプレイヤーは発言してくださいああナギ私はボルデモート兄弟6番お前はグリフィンドールの男だろうお前が一番怪しいのは分かってんだぜハリーの友達か何かかとにかくお前が怪しいなハリーってね12番スネープのプレイヤーは発言してくださいボルデモートなんだようこしかり人狼しかり未だわからんところだが個人的にはボルデモート卿もちょっと怪しいんじゃないかなって思い出したんだけどみんなどう思うかな2番のプレイヤーは発言してくださいはい8番さんとか9番さんの意見を聞いて12番さんはないのかなとは思ってますちょっと根拠はあんまりないんですけどで11番さんの,の,のなんだろう情報も入ってこないから<笑>わかんないです、まあ、いい人なのか悪い人なのかちょっと不明ですでなのでこれといったこの人が人狼とか陽子だっけなのかがわからないので3番さんの意見を聞きたいと思いますお願いします3番のプレイヤーは発言してくださいはいえっとちょっと霊能者さんがお亡くなりになったんで情報がちょっとないでさっきの投票をちょっと見てたんですよでまあ私3番6番7番8番はそのやっぱり10番さんが噛まれたということで4番に投票を入れてるで5番と12番さんが6番に入れてる7番さんが 2, あ、えっと、2番さんが7番に入れてる一応7番さんは村人陣営ってのが確定してる、うん、両方の占い師さんが一応白だって言ってたんでその辺確定してるのかなと思うんですけど2番さんが入れてるで9番さんと11番さんと、まあ、あと4番さんが、まあ、放棄してる形なんでうーん、ね、私とりあえずどうしようかなそうだよねうーんこのまま様子いけば2番かな入れるのと思ったりも投票を始めてくださいそうですね。白は絶対に村人陣営なんで。そう、俺らこの時間しか喋れないからね。そう。白白<笑>こ,と時点でそかこの時間に喋るんか。そう,そうですね。中の喋ってるとかぶっちゃうから。はい、あ、そっかそっか。そうなのよ。そうでも占い師は絶対に出た方がいいですよ。村に情報が落ちないんで。これどう見る ?2 と11が投票。あまあまあ、2番割れます、ね。のプレイヤーは発言してくださいこれ何の発言だえ、わかんない私で言うと村人陣営ですかわいいで,であさっきなんか七番に投票あ投票だと言うのか言うのかな七番に入れたんですけどすいませんこれはあんまり深い意味はないですそうだよ多分俺もそう思うよと,とりあえず言いました、うん、あんま良くないのかもしれないそう思うよ、ね、ちょっと反省しておりますのであんまり気にしないでいただければと思います。超ドキドキしてると思います。なんで、はい、っていう。どれくらいかな。以上です。十一番のプレイヤーが発言してくださいうん。難しいとこだが、何よりもなぜ二番さんが疑われたのかも俺も分かっていないから。<笑>これをするなら俺でいい。これ狼の方が優秀だな。前たちがしたいようにすればいいさ。投票を始めてくださいこの時点で絶対わかんないと思うけどだって情報がないですからね俺はなんとなく知っちゃってんねはいさっきので、うん、え全くわからないんだけど、ま、何誰だと思うパールちゃんよさん<笑>えわ、えー、かんない<笑> 2番のプレイヤーが選ばれました、まあ、そうなるよなですね2は2次オオカミ釣れなかったらオカミ釣れなかったらオカミ釣れなかったらオカミ釣れなかったらオカミ釣れなかったらオカミ釣れなかったらオカミ釣れなかったらオカミ釣れなかったらオカミ釣れなかったらオカミ釣れなかったらオカミ釣れなかったらオカミ釣れなかったらオカミ釣れなかったらオカミ釣れなかったらオカミ釣れなかったらオカミ釣れなかったらオカミ釣れなかったらオカミ釣れなかったらオカミ釣れ
11番さんかなとかも思ってたんですけどみんなの意見的には違ったのかなちょっとわからないですあと残っている方で頑張っていただければと思いますあと7番さんは道順にするかちょっと変われなきゃいけないんだもんねサンタはだから仮に対抗できたら自分が夜が来ました目を閉じてくださいいやーどう思うパルちゃんヨウさんいやーでもあの囲いだったら僕は Q が怖いっすね。私も Q なんかなんとなく、なんとなくです。パルちゃんはなんか本当にいま,いまいち分かってないから、私は。<笑>そうだよね。まあ、声に集中しちゃってる部分があるからね。分かってない。もう自分が霊能っていうのが出たから、もう名乗っちゃおうと思って名乗りました。本当に分かんない。霊能は例えば出てから出てもいい。出てから。出てから。で、仮にそれ、知られそうになったら、まあ、もちろん出なきゃなるんですけど。うん。もう、ブーチャンネルさんも来てほしいよね。そうですね。なんだったのっていうね。まあ、俺市民で、ようさんも市民でしょあ、占い師。いや僕占いで、パルちゃんが霊媒師、もう、村人、ボロボロや。うん、朝が来ました。まあ、はい。カリウドで守られる可能性あるのか昨夜は誰も死にませんでした。守ったじゃん。ようこかもしれませんね。噛んだ、ようこ、ね、噛んだ可能性も。優しいね。そうか、ヤーは発言してください。これ、誰も死ななかったとかあんのそうなんだよ。ちょっとルールがあまり分かってないんだけど、誰も死ななかったってどういうことで、この場合、あんまり理解できてないんだが。この様子でいくと誰が一番怪しいのか分かんなくなってきたな<笑>どうだろうかこれむずいもんね今うんみんなの様子を発言を聞いて投票するとしようあと安室君頼むよ人だべそうです、ね、12番のプレイヤーは発言してください。君は毛利小五郎のことになるといつも一生懸命だね。うーん、まあどうやら誰かが守ったみたいだね。その守られた人って陽子の可能性があるんじゃないの、うん、そうそうすごい、ね、?3 番のプレイヤーは発言してください。今回死ななかったってことは誰かが守ったのか、あ,のあえて噛まなかったか。どっちかだと思うんですけどうーんそうだなどれも怪しいけどね正直そうだねこれは難しいね誰なんだろうあのそのオオカミさんがね何人いるかあとなんか何人残ってるかとあのヨウコさんがどこにいるのかと、まあ、い,いるのかいないのかまあいるのかなヨコいるね、うん、あとカリウドが守ってるのかどうかもちょっと分かんないんですよねとりあえずあのもうちょっと見てみたいかな6番のプレイヤーは発言してくださいキツネかカリウドか、うんうんうんまあ、投票結果をちょっと見てみたんだけどよ海賊がバカばっかりじゃねえか<笑>何やってんだ俺までバカって思われるんだろまあでもとりあえず白っぽいサボを信用しつつフレラを続けるしかねえんじゃねえかまあ誰も守れない無能なカリウドがまだいるとは俺は思えない。以上だ。7番のプレイヤーは発言してください。数々のプレイ失礼いたした。ここで私は CO をしよう。私はカリウドだ。マジで、昨日は6番を守った。こいつ暴れてた。よかったのかどうかは私はわからない。まあ私はナイトだ。桜くそのパンツを盗,わ盗むわけがないまあ私はとりあえずこんなところかなまあ今後の話を聞いていきたいなと私は思う8番のプレイヤーは発言してくださいちょっとちょっとおってなったのにおってなったのに噛んじゃいましたねうんしあしえっとなんだろう,うまいよ、ね、あ言っときますが私ただのスムラなんですけどあのー、さすがに私は7番さんの、え言っちゃダメだよ。えカメラ言っちゃう。えカメラとか言っちゃダメなのえええ,え言っちゃダメよって感じですけど。なんか役所かんだろう。えダメだったあ、違う違う。そう。なんかさすがに情報が少なすぎて、はい
メガオツがハンターさんの画面ってまだ出てないからハンターさんが残ってると考えプラスうーんと7番さんが6番さんを守ったっていうから6番さんが噛まれたのかとかもいろいろ考えてって感じかなメガオツがハンターさんが出てくれてそれ以外のところをって思ってますかねはい9番のプレイヤーは発言してください、うんいやーうーん、狼さんが誰なのか本当よでかいなわからない状況と、どこどこにいるのかわからない状況が怖いですね。えー、まあ、生き残るために必死なこの状況で、うんうんうん、推理がはっきりしないで、投票を始めてください。うん、安定しさあ、どうやね。これ。これど誰に入れるヨウさん、パルちゃん、誰に入れるえー、っと、僕だったら、とりあえず6は避けるかな。そうだこの6番が、うん、はい。3番、本当にのプレイヤーが選ばれました。3、7、9、12。ね、7、9、12。12? <笑>うん。うん。これは。ここが村は、<笑>ハリウッドと同じ投票しているところ。うん、ハンターは発砲11番のプレイヤーがハンターの引きずりにされました3番のプレイヤーは発言してくださいごめんちょっとわかんなくてこれ私初めて私ハンターでしたハンターがちょっと初めてだったんでカミングアウトすべきだったのかどうだったのかちょっとわかんなくてずっと隠して次のターンでよかったんですけど。<笑>もうしようかな。なんで花越さん打つ？うん。そこはハンター。ごめんね。十一番さん。マジか。超<笑>びっくりしてる。分かんなくて。焦って押したら。えーってなってるよね。落ちでした。ごめんなさい。頑張ってください。でこれで今五人なんで次噛んだらもし夜が来ました。目を閉じてください。もし四か残ったら四か。マジか。はい。ブーちゃんいらっしゃい。はい。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でーすいやーお疲れ様でしたあれあれですかもうちょっとでチャンネル登録1000人だもんねぶちゃんねありがとうございますもうすぐ1000人ですありがとうございます、はい、どんどん宣伝してどんどん宣伝して、はい、ちょっと<笑>ありがとうございますそう魅力ですか花越さんお疲れ様ですお疲れ様ですお疲れ様です花越さんびっくりしたんじゃないですかびっくりしたでしょういやーまさか<笑>これ自分の自分の職は行っちゃっていいのもいいよいいですはい俺実は陽子だったんですよあー陽子死んでるうまいっすね全然わかんなかったここで狼は並ばん死んじゃったんですよこ,こ,でこれで終わりか朝が来ました残念ながらやられてしまいましたね<笑>昨夜死んだあ7番かんだうん7番これは陽子の勝ちもないしゲームいやー人狼の勝ちだよねー。人狼誰、はい？トマルさんと桜子さんだ。最悪だけど。えまだな,な,なん何番さん？九番と十二番が狼さんでした。はい、で、あと四番ですね。四十二九。はい。で一応あのもう一度ねえー、っと人狼に戻ってお話ししましょう。よろしくお願いします。はい。勝ちました。はい、さくらちゃん、ありがとうございます。いやいやいや、ありがとうございます。あれとおもろくんかじ。さくらこさんと、とまるさんのことをすごい言ってチャットなんで言ってますね。ねそうだね。すごすぎる。なんか狼同士の会話で、私たち性格悪いね。めっちゃ言ってて。あの、実はですね、私お隣に狼の隣に住んでたんで、声聞こえてたんですよね、お三人の。人のあ、やっぱりそうなんだ。で、まさか私が最初に釣られると思わなかったんで。ちなみにあの六番噛んだんですか？私は桜子さん噛みたかったんですけどね。どねあの六番が死んだら誰も死ななかった日って六番紙の六守りですかね。えっ、ー、とクランプさん,、えー、さ,んさっき噛まれて死ななかった説明をしてください。いはいえっ、ー、と次の日に誰も死にませんでしたって出る場合はカリウドが護衛したか狼が陽子を噛んだか。であとは狼が噛まなかったっていうこの三つの選択肢になります。陽子は狼に噛まれても死なないので、でえー、今回の一個前の陽子は花子さんだったんですね。すねどうも。あ、そうだったんだ。まあ通りで怪しいと思ったけどな。なんかバナナさんか
、ゴエゴエのどっちかかなっていう感じですね。ちなみにゾロさんは何だったんですか？普通の村人だよ。<笑>正直。ゾロさんは多分村人なのはもう私の中では決まってた。ゾロさん陽光説が流れてました裏では。裏では。なんかちょっと本当に情報なかったからよ。あの意味が分かんなかったけど。多い中でのその役職がどんどん消えちゃうっていう状況だったから諸見座とか何言ってか絶対わかんないど,どうですか一回やってみて慣れました何とかあのものすごい後でアーカイブ見てもらえばわかると思うんですけどあの声のマネさんが喋ってる時わらわらわらっていっぱいになってるんで皆さんすごいっていうコメントもいっぱい来てるんでありがとうございますありがとうございます次はもうガチでいきたいと思います。あのー、さっき生き残ったのは人狼側だったでしょで、さっきの戦いで言えば、桜子さんと、とまるさんに賞金がいくようなイメージです。でですね、先ほど最初1500円って私言ったんだけど、本当のことを言うとですね、えー、と予算は、賞金予算は1万円用意しております。山分けです。最後に2人で残った場合は5000円ずつ。ヨーコで勝ったら一万円総取り。おいしい。大変だけどねヨーコで勝つのは。誰が勝で村人は一番気楽にできるから安くていいの。いいの。お金じゃない。ゾロに言ってほしかったなそれ。お前じゃないよ。楽しくやろう。楽しくね。お金なんていいから。俺勝ちてえな。勝ちてえかい